Welcome to my channel Rishi's Classes. Now we will start the class in chemistry. First chapter. Structure of Atom. We will start the class in the atom. I am going to talk about English and Malayalam. I am going to talk about the class in the first portion. That is, this atom is the atom. That is a very vast lesson. That is the first part. There is a few scientists who have learned this. This is the history of the history. This is the theory. We have a lot of interesting practicals. We have a lot of practical practicals. We have a lot of practicals. We have a lot of practicals. Subscribe to my class. What a variety of materials are in our surroundings. What is the reason of this diversity in nature? We have a lot of things that we have to do with a lot of things. What is the reason for this? We have to do a lot of things. 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 Kami lori cok edit, adu podi cuci podi cuci podi cuci podi cuci podi cuci. Namu ke podi kaya perta tatra last urik kanan beri. Namu deh nak na netra kudu kanan perta tatra asingnya kanan gur. The extremely minute particle of matter is called molecule. Pem, adi susu manggal aya kanan gur. Adi le, etum ceria kanan. Ella guna gur lor gur dia etum ceria kanan mana? Adi ni deh tan matra. I tan matra ini endu. Nampak divide ini yang pertama, jadinya syarikat ni mara anisicca. Awasanam tanmatra kalau wind minute particle side divide ini yang ini kandang ti, awalnya nampol warna itu ni kena divide yang mana atom. Atom word meaning tane atomos ini baru ini word ini mana? Ipa jikian pertama tu. Anggane John Dalton mana? 1807 ini, atomic theory, awis kerja. John Dalton proposed the atomic theory. Hendak ke mana John Dalton de sitaan dengan itu nak? Actually, John Dalton's atomic theory was based on logical thinking. Experiments beri allah kanda tiap. What are the ideas of atomic theory? Alangkah John Dalton de atomic sitaan de tiap points nama kau tu nak. Orang Matter is made up of minute particles called atoms. Semua benda itu dalam nampaknya mai rikin itu, pada re, susu mangga lah ayat kanigal atom yang na perlu la kanigal kanda. Oru atoms cannot be divided during chemical reactions. Atom can neither be created nor destroyed. Rasa perawatan yang berlagi, atom itu tidak boleh dikian kadi illa. Atom itu yang mungkin nampi kano, nasi pi kano kadi. Atoms of the same elements are identical in properties, size and mass. One poly ula moonangal day. Atangale Atangal Uri poly ula gunang karnikino. Adinda mass uri poly airiki. Adi polatani adinda size uri poly ula airiki. And I'll with this angle. Atoms of different elements differ in their properties and mass. With this angle. Atom sahanggil, lengan kita setengah lain elemen sahanggil. Adin de, guna guna, masa, peti asap peti. Ini atom is the smallest particle that take part in chemical reaction. Orang orang asap peratana berdei. Panggilkan na yaitu ceria kana, itu baru ini adalah atom. Adat itu, sambil the compounds are formed when two or more elements combine. Samiktan lu unda agan dah, dua atau adil adi gomo, mula angan berimici jaran ana samiktan lu unda agan. Udah kerana karbon am oksigen berimici jari pon unda agan dah karbon dioksida. Hydrogen beri mula gomo ana, oksigen beri mula gomo ana, tamil jari pon unda agan water nu beri agan dah, beri samiktan. Ini ni cerdik beri cek, kudel perisian angan, pada sastra jaman ini kan deti. Adil ni beri perdana karena nu beri agan dah. Atomik teori ke, ini ada tulah, cila. Ceria-ceria karya ini, namuk itu dahnya kandang tanggali. 
അതായത് ഒരു ചീപ്പ് ഡ്രൈ ഹെയറിലെ എണ്ണമയമില്ലാത്ത ഉണങ്ങിയ മുടിയിൽ കുറേ തവണ ചീകിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട വളരെ കനം കുറഞ്ഞ പേപ്പറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അതേപോലെ ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ബലൂൺ വീർപ്പിച്ച ഒരു ബലൂൺ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഹെയറിൽ ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭിത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബലൂൺ ഭിത്തിയിൽ ഒട്ടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നി കാണും അതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണം എന്താണ് അപ്പോൾ എന്തോ ഒന്ന് ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം ഇതിനെ ചൂട് പിടിച്ചുള്ള പല പല പരീക്ഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തി പരി പല പല പരീക്ഷണങ്ങളും ചെയ്ത് കുറേ നിഗമനത്തിൽ എത്തി ആരൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെന്നും എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകളെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ മേഖലയിൽ ആദ്യമായി പരീക്ഷണം നടത്തിയ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് സർ ഹാംഫ്രി ഡേവി സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷണം ബൈ യൂസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹി ഐസൊലേറ്റഡ് എലമെൻസ് ഫ്രം ദയർ കോമ്പൗണ്ട്സ് കുറേ എലമെൻസിനെ കുറേ മൂലകങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സംയുക്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത മൂലകങ്ങളാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം ബേരിയം സ്ട്രോൺഷ്യം ബോറോൺ തുടങ്ങിയവ കൂടുതലായി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയത് ലിക്വിഡിൽ കൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടാണ് പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രൂ ലിക്വിഡ്സ് ദ്രാവകങ്ങളിൽ കൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടു അപ്പം ദ്രാവകങ്ങളിൽ കൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്താണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അതേപോലെ തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ് അദ്ദേഹമാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പോയിന്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പഠിക്കുക എന്തായാലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സത്യത്തിൽ ഇത് ഈ എൽ ഡി സിക്കൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കാൻ നോക്കിയാൽ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഓരോ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക രണ്ടാമത് മൈക്കിൾ ഫാരഡി അദ്ദേഹമാണ് വൈദ്യുതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അദ്ദേഹം ഇലക്ട്രോളിസിസ് അതായത് ആരുമായിട്ടാണ് ചേർന്ന് പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് അദ്ദേഹം സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ പരീക്ഷണത്തിൽ ദ്രാവകങ്ങളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിട്ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായി വേർതിരിയുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി അതാണ് ശരിക്കും വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഘടകങ്ങളെ വേർതിരിക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തി വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചു ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഹെൻറി ഗ്രീസ്ലർ അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശാസ്ത്രം ജർമ്മൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജർമ്മൻ ഫിസിസിസ്റ്റ് ആണ് ഗ്ലാസ് ബ്ലൂവർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണത്തിൽ വിദഗ്ധനാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്യൂം ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് വാതകങ്ങളിലൂടെയും വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ ഗ്യാസസ് അദ്ദേഹവും പ്ലക്കറും ചേർന്ന് ആറ്റത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ വാക്യൂം ട്യൂബുകളിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ വളരെ ലോ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ മർദ്ദം വളരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കണ്ടെത്തി അപ്പം ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു ഗ്ലോ ഓഫ് ലൈറ്റ് വശങ്ങളിലായിട്ട് കണ്ടെത്തി ഇതിനെ ഒരു കാന്തം വെച്ച് കാന്തക വലയത്തിനുള്ളിലാക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലോ ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രകാശം മാറി പോകുന്നതായിട്ട് ഈ തിളക്കത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നതായി കണ്ടു അപ്പം ഇവിടെ വേണ്ടത് ഈ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബിൽ പ്രഷർ കുറച്ച് 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 കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് എന്തോ ഒരു തിളക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് കണ്ടെത്തിയ ആളാണ് ജൂലിയസ് പ്ലക്കർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് വില്യം ക്രൂക്സ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ അദ്ദേഹം ഗീസ്ലേഴ്സിൻ്റെ വാക്യൂം ട്യൂബ് ഗീസേഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് മോഡിഫൈ ചെയ്തു ഇത് എന്നിട്ട് കാതോഡ് റേ ട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കി ഈ കാതോഡ് റേ ട്യൂബിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസ് വഴി
പിന്നെ എക്സ്റേ ട്യൂബ് ഇത് വലിയ ഒരു വഴിത്തിരിവായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യുഗൻ ഗോൾഡ് സ്റ്റീൽ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ പ്രസൻസ് അതിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് യുഗൻ ഗോൾഡ് സ്റ്റീൽ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിൽ ഹി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആനോഡ് റേസ് യൂസിംഗ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടെ ജോൺ ഡാൾട്ടന്റെ അറ്റോമിക് തിയറി അദ്ദേഹം ഒപ്പോസ് ചെയ്തു അതിന് കുറെ തെളിവുകൾ അദ്ദേഹം നിരത്തി വില്യം റോൺജൻ ഹി വാസ് ഡൂയിങ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വിത്ത് ക്രൂക്സ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് ആക്സിഡന്റലി ഹി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് എക്സ്റേ ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നവംബർ എട്ടിന് ശരിക്കും പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ക്രൂക്സ് ഡിസ്ചാർജ് ട്യൂബ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആക്സിഡന്റലി ആണ് എക്സ്റേയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം ഉണ്ടായത് എക്സ്റേയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം വലിയൊരു നേട്ടമാണ് കാരണം അത് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ട് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇവിടെ കാതോട് രശ്മികളുടെ പാതയിൽ ഒരു അലുമിനിയം തകിട് ഒരു അലുമിനിയം പ്ലേറ്റ് വെച്ചപ്പോൾ ഏതോ ഒരു വികരണം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടു ഈ വികരണത്തെയാണ് അദ്ദേഹം എക്സ്റേ എന്ന് വിളിച്ചത് പിൽക്കാലത്ത് അത് എക്സ്റേ തന്നെ ആയി അറിയപ്പെട്ടു ഇത് വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തും വ്യാവസായിക നിർമ്മാണ മേഖലയിലും ഇത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ജെ ജെ തോംസൺ ഹി പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ റേ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ കാതോഡ് ആർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് കാതോഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന കിരണങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അതിന് മാസും എനർജിയും ഉണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അതായത് മാസ് ഉണ്ട് അതിന് ഊർജമുണ്ട് എന്നും കണ്ടെത്തി ഇതോടെ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിൽ അദ്ദേഹത്തെ ശാസ്ത്രലോകം അംഗീകരിച്ചു അദ്ദേഹമാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടെത്തിയത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് കണങ്ങളാണല്ലോ ഇലക്ട്രോൺസ് അത് കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ഈസ് എണസ്റ്റ് റുദർ ഫോർഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ സാന്നിധ്യം പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പറഞ്ഞെങ്കിലും ആധികാരിയുമായി തെളിയിച്ചത് എണസ്റ്റ് റുദർ ഫോർഡ് ആണ് ഹി പ്രൂവ്ഡ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ഹി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോൺ ബൈ ഡൂയിങ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ വളരെ നേർത്ത ഒരു സ്വർണ്ണ തകിട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാളി എടുത്ത് അതിൽ ആൽഫ കണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അത് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിമിലേക്ക് വീഴ്ത്തി അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഭാഗവും അതായത് ആറ്റത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും ശൂന്യമാണെന്നും അതിന്റെ മാസ് എല്ലാം കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അതായത് അതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി വളരെ വലിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് പ്രോട്ടോണിന്റെ സാന്നിധ്യവും ന്യൂക്ലിയസും അദ്ദേഹമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് അദ്ദേഹം റുദർ ഫോർഡിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു റുദർ ഫോർഡ് ചെയ്ത പരീക്ഷണങ്ങളെ ചുവടി പിടിച്ച് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കണം ഉണ്ടെന്ന് അതിന് ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പേരിട്ടു അദ്ദേഹമാണ് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണങ്ങളായ ന്യൂട്രോൺസിനെ കണ്ടെത്തിയതും ന്യൂട്രോൺ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇത്രയും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇത്രയും സയന്റിസ്റ്റിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചാലും ജോൺ ഡാൾട്ടൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആറ്റത്തിനെ വിഭജിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നാണെങ്കിൽ ബാക്കി നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അതിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്നും അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്നുള്ള കണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും സബാറ്റമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തി ഇനി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പ്രോട്ടോൺസ് ആർ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ആവ് നോ ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺസിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോൺസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രോൺസിന് ചാർജ് ഇല്ല അതേപോലെ മാസ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ മാസ് ആണ്
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഒരു ഭാഗം ഹൈഡ്രജന്റെ മാസന് തുല്യമാണ് എന്നാൽ പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസാണ് ന്യൂട്രോണിന്റെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ മാസാണ് ഇനി ഇത് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ കണ്ടു കൂടുതൽ ഭാഗവും എം ടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ എം ടി ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന ഷെൽസ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ അവിടെ സീൻ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് പ്രോട്ടോൺസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ ഓൾസോ സീൻ ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇത്രയുമാണ് ഈ പോർഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ച് പഠിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് എഴുതി പഠിക്കുക ഇത് നമുക്ക് അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇനി വരാൻ കിടക്കുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിന്റെ അത് തന്നെയല്ല സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കീപ്പ് വാച്ചിങ് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സും അതാത് സമയത്ത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസീവ്